அந்த இஎல்கே ஸ்டாக்கில் எலாஸ்டிக் வச்சு இன்ஸ்டால் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மூணு கமாண்டையும் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிவிட்டு ஜாவாவை இன்ஸ்டால் பண்ணுறேங்க ஸோ ஜாவா ஹைஃபன் வேர்ஷன் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துச்சுன்னா ஜாவா இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஜாவா இன்ஸ்டால் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறமா இந்த நாலு கமாண்டும் ஒன் பை ஒன்னாக கொடுங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த கமாண்ட் அதுக்கப்புறமா இந்த கமாண்டு அதுக்கப்புறமா இது அதுக்கப்புறமா சூடோ ஆப்டிகேட் இன்ஸ்டால் எலாஸ்டிக் சர்ச் லாக் ஸ்டாஷ் கிபானா கொடுத்தீங்கன்னா மூணுமே இன்ஸ்டால் ஆகிடும் இப்போ என் கம்ப்யூட்டர் ஆல்ரெடி இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு இப்போ நான் அந்த சர்வீஸை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் சூடோ சூடோ சர்வீஸ் ஸோ ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு இது ஆக்டிவாக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு ஸ்டேட்டஸ் பார்த்து பாருங்கள் ஸோ ஆக்டிவாக இருக்குது கியூ போட்டிங்கன்னா ஃபைவ் மாதிரி க்ளோஸ் ஆகிடும் இப்போ வந்துட்டு எலாஸ்டிக் சர்ச்சு நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா கேர்ள் லோக்கல் ஹோஸ் தொள்ளாயிரத்தி இரநூறுங்கிற போர்ட்டில் இறங்கிட்டு இயங்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதுதான் ஓகே இப்போ இதை வந்து டேட்டாவே இதுக்குள்ளே நம்ம ஒரு இண்டெக்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் அது இண்டெக்ஸுங்கிறது தான் வந்து டேட்டா பேஸ் நான் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அந்த இண்டெக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லாமே தயார் நிலையில் இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு ப்ளஸ்டர் ஹெல்த் ஸோ இது ஒழுங்காக படிக்கிறதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இல்லை ஸோ அதை ஹியூமன் ரீடபிள் ஃபார்மேட்டில் ப்ரெட்டிங்கிறது கொடுக்கும் ஜேசன் வடிவத்தில் கொடுக்கும் ஸோ ஸ்டேட்டஸ் வந்து க்ரீன் க்ரீன்னா எல்லாமே தயாராக இருக்குன்னு அர்த்தம் ரெட்டுனா ஒன் ஆஃப் த ப்ரைமரி நோட் ஏதோ தயாராகலன்னு அர்த்தம் எல்லோனா ஒன் ஆஃப் த செகண்டரி நோட் ஏதோ தயாராகலன்னு அர்த்தம் க்ரீன்னா எல்லாமே தயாராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்த்தம் ஸோ இதே ஸ்டேட்டஸை வந்து ஹெல்த் ஸ்டேட்டஸை நீங்கள் லெவல் லெவல் ஈக்குவல் டு ஷேர்ட்ஸ்ன்னு கொடுத்து ஷேர்ட்ஸ்க்கோ இல்லை இண்டிசஸ்க்கோ யாருக்கும் என்ன பார்த்துக்கலாம் இதே மாதிரி இந்த இண்டிசஸ் எல்லாமே இண்டிசஸ் எல்லாமே தயாராக இருக்கான்னு பார்க்குறதுக்கு இண்டிசஸ்னால் இண்டெக்ஸஸ் ஸோ இதெல்லாம் யூஸ் ஆகும் இப்போ எதுவுமே இல்லை நம்ம இண்டெக்ஸ் எதுவுமே க்ரியேட் பண்ணுற அதனால் இப்படி காமிக்குது ஸோ இண்டெக்ஸ் எதுவுமே க்ரியேட் பண்ணலையா அப்படின்னு பார்க்குறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இண்டெக்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் பண்ணுறதுக்கான கமெண்ட் பார்க்கலாம் எதுவுமே இல்லை ஸோ ஹெட்டிங் பார்க்கணுன்னா கொஷின் மார்க் பி போட்டுங்கன்னா ஸோ இதுதான் ஹெல்த்து ஹெல்த்து ஸ்டேட்டஸ் இண்டெக்ஸ்லாம் வந்து ஹெட்டிங்ஸ் அது கீழே வந்து எந்த இண்டெக்ஸும் க்ரியேட் ஆகலை இப்போ நான் வந்து ஒரு இண்டெக்ஸ் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் அது வந்துட்டு இதுதான் ஃபஸ்ட்டு ரெக்கார்ட் ஒரு இண்டெக்ஸை இந்த ரெக்கார்டில் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் இதில் அக்க லைஃப் அண்ட் எக்ஸ்போர்ட் இது என்னது இன்டர்வியூஸுங்கிறது டேட்டா பேஸ் நேமு கேண்டிடேட்ஸுங்கிறது டேபிள் நேமு இதெல்லாம் வந்து காலம்ஸ் நேம் டிஓபி இதெல்லாம் வந்து இங்கே ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவோம் இந்த ரைட் சைடில் நந்தினி அவங்களோட வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து வேல்யூஸ் அது டேட்டா ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் வேல்யூஸ் டேட்டா தான் வந்து ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் க்ரியேட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி இன்னொரு ரெக்கார்டு இவ்வளோ போட்டு பார்த்துக்கோங்க க்ரியேட் ஆகிடுச்சு இப்போ இண்டெக்ஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இண்டெக்ஸ் வந்து லிஸ்ட் பண்ண பாருங்க இப்போ இண்டிசஸ்னு போட்டிங்கன்னா ஹைஃப் கொஷின் மார்க் வி அந்த ஹெட்டிங் கீழே இன்டர்வியூஸுங்கிற இண்டெக்ஸ் வந்து உருவாகிருக்கு அதில் எத்தனை ரெக்கார்டு இருக்குது ரெண்டு ரெக்கார்டு இருக்குது டாக்குமெண்ட்ஸ் டெலிட்டட் ஜீரோ ஏதாச்சும் ஒரு டாக்குமெண்ட் டெலிட் பண்ணோன்னா இந்த ரெ இதுக்குள்ளே இருக்கிற இப்போ நந்தினி ரூபின் ரெண்டு ரெக்கார்ட் போட்டிங்களா அதோட யூயூ ஐடி எடுத்து நீங்கள் டெலிட் பண்ணிங்கன்னா டாக்குமெண்ட்ஸ் எடுத்து இப்போ டெலிட் பண்ணி காமிக்கலாம் இங்கே ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு வரும் பாருங்கள் ஓகே இப்போ சர்ச் பண்ணுங்கள் சர்ச் பண்ணுங்கள் எந்த இதில் சர்ச் பண்ண போகிறீங்க இன்டர்வியூஸ் டேட்டா பேஸ் நேமு இல்லை டேபிள் நேமு கேண்டிடேட்ஸில் சர்ச் ஸோ அந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் காட்டுது ஒரு ஒரு ரெக்கார்டோட ஐடி மட்டும் எடுக்கணுன்னா கொஷின் மார்க் ரெட்டி போட்டிங்கன்னா ஜேசன் வடிவத்தில் காட்டும் ஸோ இப்போ நம்ம ரூபியை மட்டும் டெலிட் பண்ணலாம் இதுதான் அவங்களோட ஐடி காப்பி
ஆல்சோ டெல் ஃபவுண்ட் வந்து ட்ரூ டெலிட் ஆகிடுச்சு ரிசல்ட் வந்து டெலிட் ஆகிடுனு வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ரெக்கார்டு தான் இருக்குது ஸோ எத்தனை இண்டெக்ஸஸில் பார்த்தீங்க பாருங்கள் டாக்குமெண்ட்ஸ் கவுண்ட்டு ஒன்று தான் இருக்குது ஸோ மிச்ச ஒன்று வந்து டெலிட் ஆகிட்டுருக்கு இப்போ இந்த இண்டெக்ஸே வந்து எப்படி டெலிட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த இன்ட்ரூஸுங்கிற இண்டெக்ஸே நான் வந்து நம்ம டெலிட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு நாலு ரெக்கார்டு உள்ள போட்டு அதுக்குள்ள எப்படி சர்ச் பண்றதுன்னு பாக்கலாம் அதே மாதிரி ஒரு இண்டெக்ஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு இந்த நாலு ரெக்கார்டு உள்ள போடுங்க ஸோ இப்போ சர்ச் பண்ணிங்கன்னா எங்களுக்கு இந்த நாலு ரெக்கார்டு வரும் ஸோ அந்த நாலு ரெக்கார்டு உள்ளே போச்சு இப்போ வந்து எப்படி ஒரு ரெக்கார்டை மட்டும் தேடி எடுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூபி ரூபிங்கிற ஸ்கில் செட் இருக்கவங்களை மட்டும் நம்ம தேடி இருக்கிறதுக்காக ஹைஃபன் சர்ச் டியூ கொட்டு ரூபிங்கிறது ஸோ ஸ்கில் செட் ரூபி வந்திருக்கு இவங்க ஸ்கில் செட்டில் ரூபி இல்லை ஆனால் ஏன் வந்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேரில் ரூபி வந்திருக்கு ஸோ ஸ்கில் செட்டில் ரூபியை மட்டும் காட்டு அப்படிங்கிறதுக்கு ஸ்கில் செட் ரூபி மட்டும் வந்திருக்கு ஸோ ஒரு கண்டிஷனாக இப்படி கொடுத்துடலாம் இதே நீங்கள் மல்டிபிள் கண்டிஷன்ஸ் நிறைய கண்டிஷன்ஸை நீங்கள் இணைக்க போகிறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து டொமைன் ஸ்பெசிஃபிக் லாங்குவேஜ் டிஎஸ்எல்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு அமைப்பில் ஒரு மொழி ஒன்று இருக்குது அந்த மொழி பிரகாரம் நீங்கள் வந்து கொடுக்கணும் அதுதான் வந்து இப்படி கொடுப்பாங்க இப்போ அதே ஸ்கில் செட் ரூபியே டிஎஸ்எல்ல கொடுக்கணும்னா நீங்கள் மேட்ச் கோரி மட்டும் பயன்படுத்துவீங்க ஒரே ஒரு மேட்ச் இருக்கிறதுனால மேட்ச் கோரி மேலே காட்டியிருக்கா அதே ரிசல்ட் தான் இதுக்கு வந்துருக்கு இப்போ மல்டி மேட்ச் கோரி ஒரே வார்த்தையாக ரெண்டு ஃபீல்டில் இப்போ இந்த ஒரு வார்த்தையை ஒரு கா ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியில் மட்டும் தேடியிருக்கோம் இந்த ஒரு வார்த்தையை ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியில் தேடணும் அப்படின்னா அது வந்து மல்டி மேட்ச் கோரி இது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பர்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை ஸ்கில் செட்டு ஃபீட்பேக் அப்படிங்கிற ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியில் தேடி எதில் பொருந்தினாலும் அதை எடுத்து கொடுக்கும் இப்போ எக்ஸ்பர்ட்டுங்கிற வார்த்தை இங்கே ஸ்கில் செட்டில் இருக்குது இங்கே எக்ஸ்பர்ட்டுங்கிற வார்த்தை ஃபீட்பேக்கில் இருக்குது ஸோ ரெண்டையும் எடுத்து கொடுக்குது இது வந்து மல்டி மேட்ச் கோரி மல்டி மேட்ச் கோரியில் ஃபர்ஸ்டினஸ் அப்படின்னு ஒரு பண்பு இருக்குது அது என்னென்னா சும்மா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் இருந்தால் கூட அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக கரெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் இப்போ எக்ஸ்பர்டைஸ் இஸ் இ விட்டுருப்பாங்க எக்ஸ்பர்டைஸுக்கு இ வந்திருக்கும் அதை விட்டாலுமே வந்து அந்த வார்த்தை இருக்கிறதையும் வந்து ஸ்கில் செட்டு ஃபீட்பேக்கில் தேடி கண்டுபிடிச்சி உங்களுக்கு கொடுக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதோ எக்ஸ்பர்டைஸ் இன் பிக் டேட்டா போன ரெக்கார்டில் வந்துட்டு இந்த ஃபர்ஸ்டிங் ரெஸ்பான் பண்பு கொடுக்காததால் நாராயணியோட ரெக்கார்ட் வரவே இல்லை வெறும் ரூபி ஜாக்சன் நந்தினி இது ரெண்டு மட்டும் தான் வந்திருக்கு பாருங்கள் ரூபி ஜாக்சன் நந்தினி இந்த ஃபர்ஸ்டினஸ்ங்கிற பண்பு ஆட் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் தப்பாக இருந்தாலும் அதெல்லாம் வந்து அதையும் எடுத்து உங்களுக்கு மூணாவது ரெக்கார்டாக கொடுக்குது இதெல்லாம் தான் வந்து கூகுள்லேயும் நம்ம கொடுப்போம் பாருங்கள் அந்த மாதிரி ஒரு இந்த டிஎஸ்எல் லாங்குவேஜோட நிறைய பண்புகளை பயன்படுத்தி தான் அந்த மாதிரி ரிலேட்டட் சர்ச் எல்லாம் ஃபஸ்ட் எடிங்கில் வர வைக்கிறது அதுக்கப்புறம் சஜஷன்ஸ் கொடுக்கறது அது எல்லாமே வந்து இந்த டிஎஸ்எல் லாங்குவேஜோட பண்புகள் இதை நீங்கள் தேடினீங்கன்னா இன்னும் நிறைய பண்புகளை ஆட் பண்ணி ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு சர்ச்சை வந்து இன்னும் நீங்கள் சுருக்கமாக வந்து பண்ண முடியும் இன்னும் கொஞ்சம் சுருக்கமாக போட்டு நீங்கள் விரிவான சர்ச்சஸ்லாம் வந்து நீங்கள் நடத்த முடியும் அடுத்து என்ன மல்டி மேட்ச் இது வந்து பூல் கொரின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அண்டு ஆர் நாட் கண்டிஷன்ஸ் வச்சு கொரிய சூஸ் பண்ணல அந்த அண்டு ஆர் நாட்டு தான் வந்து அண்டு வந்து மஸ்ட்டு ஆர் வந்து ஷுட்டு நாட் வந்து மஸ்ட் நாட் ஸோ இப்போ வந்து இடிஎல் டெஸ்டிங் இல்லட்டா டிடபிள்யூ டெஸ்டிங்கிற மாதிரி வார்த்தை வந்து ஸ்கில் செட்டில் இருக்கணும் எது எதர் திஸ் ஆர் திஸ் அப்புறம் 
விர்ச்சுவலாக ஒர்க் பண்ணவங்களாக இருக்கணும் பொலாரிஸில் ஒர்க் பண்ணவங்களா இருக்கக்கூடாது மஸ்ட் நாட் ஸோ இதை போட்டிங்கன்னா இந்த லாங்குவேஜ் வந்து வரும் ஸோ ரூபி ஜாக்சன் இந்த ஒருத்தர் மட்டும்தான் விர்ச்சுவலாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க பொலாரிஸில் ஒர்க் பண்ணல ஸோ இப்போ இந்த ரெக்கார்டு வரவே இல்லை பாருங்கள் இவங்க இப்போ இது போன ரிசல்ட்டோட ரிசல்ட் நந்தினிங்கிறவங்க வரவே இல்லை அவங்களும் விர்ச்சுவலாக ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் பொலாரிஸ்லேயும் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த ரெக்கார்டு வரல இவங்க இதில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்கனால இந்த ரெக்கார்டு வந்துருக்கு இவங்களோட ஸ்கில் செட்டு இடிஎல் டெஸ்டிங்கில் இருக்குது அதனால் இவங்க வரல அதுதான் வந்து இந்த கண்டிஷன்ஸ் பிரகாரம் எடுத்திருக்கு ஓகே இப்போ இந்த மாதிரி வந்து சின்னதாக டேட்டா போட்டு எடுக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தோம் இப்போ இதே எலாஸ்டிக் சர்ச்சுக்குள்ளே லாக் ஸ்டாஷ் வச்சு எப்படி டேட்டா போடுறது எர்த்து கேக்ஸ் இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஓட்டி விட்டுடலாம் எர்த்து கேக்ஸ்னு ஒரு டிஎஸ்டி ஃபைல் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இருங்க அதை நான் காமிச்சிடுறேன் ஸோ இதே தான் இதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஃபஸ்ட் லைனில் இருக்கிறது அதுக்கு அடுத்த லைனில் இருக்கிறதெல்லாம் டேட்டா இப்போ நம்ம கொடுத்த மாதிரி நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு கீழே இருக்கிற அந்த நந்தினி நாராயணி அந்த மாதிரி டேட்டாலாம் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இவ்வளோ டேட்டா வந்து லாக் ஸ்டாஷ் மூலமாக எப்படி வந்து உள்ள அனுப்புறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் எழுதியிருப்பாங்க அதை இதுதான் வந்து கான்ஃபிகரேஷன் ஃபைல் டாட் கான் இந்த டிஎக்ஸ்டி க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் இந்த கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் ஃபைல் எழுதியிருப்பாங்க இந்த மாதிரி எழுதிட்டு இதை வந்து நம்ம கமெண்ட் லைனில் ரன் பண்ணணும் இந்த கான் சே ஃபைல் சேவ் பண்ணியிருக்க இடத்த கமெண்ட் லைனில் ரன் பண்ணணும் ரன் பண்ணிவிட்டு நான் இது உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த டேட்டா வெல்லாம் இங்கே வந்து வருது பாருங்கள் இதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு இப்போ எலாஸ்டிக் சர்ச்குள்ளே லோட் ஆகிட்டு இருக்கு இந்த கமெண்ட் லைன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஸ்டாஷ் எங்கே இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கும் யூசர் ஷேர் அதுக்குள்ளே பின்னுக்குள்ளே இருக்க லாக் ஸ்டாஷுங்கிற கமெண்டை நம்ம எடுக்கணும் ஹைஃபன் எஃப் மூலமாக வந்து நம்ம ஃபைல பராமீட்டரை பாஸ் பண்ண போகிறோம் இந்த எர்த்துக்கு எக்ஸ் டாட் கான்ஃபிகரன்ஸ் ஃபைல் ஒன்று எழுதிடணும்னு சொன்னேன் அந்த ஃபைல் இருக்கிற லொக்கேஷன் ஹோம் ஸ்ரீனி டெஸ்டாப்குள்ளே இந்த ஃபைலை நான் இங்கே வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த கமெண்டை போய்ட்டு நீங்கள் கமெண்ட் லைனில் கொடுத்தீங்கன்னா இந்த கான் ஃபைலில் குறிப்பிட்டு இருக்க இந்த கான் ஃபைல் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் இதுதான் இந்த கான் ஃபைலு இதுக்குள்ளே குறிப்பிட்டு இருக்கிற இந்த டெக்ஸ்ட் ஃபைலுக்குள்ளே இருக்கிற டேட்டாவெல்லாம் தான் அங்கே ஓடிட்டுருக்கு ஸோ இது வந்து லாக் ஸ்டாஷ் சொன்ன மாதிரியே மூணு பிளகின்ஸ் இருக்குது இது வந்து இன்புட் செக்ஷனு இது வந்து ஃபில்டர் செக்ஷன் இது வந்து அவுட்புட் செக்ஷன் இன்புட் செக்ஷனுக்குள்ளே என்ன பிளகின் பயன்படுத்தியிருக்கோம் ஃபைலுங்கிற பிளகின் ஃபில்டரில் சிஎஸ்வின்னு ஒரு பிளகின் மியூட்டேட்னு ஒரு பிளகின் அவுட்புட்குள்ளே எலாஸ்டிக் சர்ச்சுக்கான பிளகின் ப்ளஸ் எஸ்டிடி அவுட் வந்து இப்போ கமெண்ட் லைனில் நீங்கள் பார்த்துட்ருக்கீங்கல்ல இந்த மாதிரி குடுன்னு ஓடிட்டுருக்குல்ல ஸோ எலாஸ்டிக் சர்ச்சுக்குள்ளே போட்டு ப்ளஸ் அது நமக்கு தெரியணும் என்னென்ன போதுங்கிறது தெரியணுங்கிறதுக்காக எஸ்டிடி அவுட்டுன்னு போட்டிருக்கோம் இதை போடலன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி காட்டாது ஸ்ட்ரைட்டாக எலாஸ்டிக் சர்ச்சுக்குள்ளே போட்டு நின்றும் ஆ இது பாருங்கள் எல்லாமே வந்து ஓடி முடிஞ்சிச்சு ஆக்சுவலாக இது வந்து கமெண்ட் ப்ராம்ட் வராது ஏன்னா ரியல் டைமுங்கிறதால இன்னும் கொஞ்சம் டேட்டாவை நீங்கள் அதில் போட்டிங்கன்னா அதை வந்து இங்கே எடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் டெக்ஸ்ட் ஃபைலுக்குள்ளே இன்னும் கொஞ்சம் டேட்டா சேர சேர அது இங்கே எடுத்து எடுத்து போயிட்டுருக்கோம் அதான் வந்து ரியல் டைம் ஸோ இப்போ நம்மளே தான் அதை வந்து இதை கேன்சல் பண்ணும் கண்ட்ரோல் சி போட்டு நானே வந்து கேன்சல் பண்ணியிருக்கேன் என்ட்ரி அடிச்சு போட்டிருக்கேன் ஸோ இப்போ அது எல்லாமே ஓடிடுச்சு இது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைலுங்கிற ஒரு இன்புட் பிளகின் பயன்படுத்திருக்கோம் அதுக்குள்ளே பார்த்து டைப்பு ஸ்டார்ட்டுங்கிற மூணு பேராமீட்டர் வச்சு எந்த இடத்துல அந்த ஃபைல் இருக்குது ப்ளஸ் இதுக்கு ஒரு வேல்யூ ஸ்டார்ட் பொசிஷன்னா ஆரம்பத்துலேருந்து எடுக்கணுமோ கடைசியிலேருந்து எடுக்கணுமா ஒரு சில லேட்டஸ்ட் டேட்டாலாம் கடைசியில் இருக்கும் ஸோ அப்போ ஸ்டார்ட் பொசிஷன் எண்டுன்னு சொல்லிட்டு கொடுப்பாங்க ஃபில்டருக்குள்ளே என்ன இருக்குது ரெண்டு பே இது வச்சுருக்காங்க செப்பரேட்டர் காலம் மூலமாக கமா மூலமாக நீங்கள் பிரிங்க ப்ளஸ் எந்தெந்த காலம் வேணும் இப்போ கமா மூலமாக நம்ம பிரிக்கணும் ப்ளஸ் இந்த டேட்டா டைம் லேண்டிட்டு லாங் இந்த அத்தனை காலமும் வேண்டாம் ஒரு அஞ்சு காலம் தான் வேணும்னா அதோட லிஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் இந்த கான்ஃபில் கொடுத்துக்கலாம் இங்கே காலம்ஸில் இப்போ வந்து எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து ஃப்ளோட்டாக மாற்றணும் ஏன்னா இப்போ அடுத்து இதை வச்சு நம்ம வந்து கிபானார் என்ன பண்ண போகிறோம் புள்ளியோர கணக்கெலாம் எடுத்து காமிக்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு டெக்ஸ்ட்டாக இருந்தால் கஷ்டமாக இருக்குங்கனால ஃபுல்லாத்தையும் ஃப்ளோட்டாக மாற்றிடுங்க இதை வந்து கன்வெர்ட்டுங்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி மாற்றிட்டாங்க இது எல்லாமே பிளகின் பேஸ்டுங்
இந்த பாருங்கள் எர்த்துக்கு வைக்கணும் ஒரு நம்ம முன்னாடி கிரியேட் பண்ணது சி இன்ட்ரடியூஸுங்க வந்து நம்ம முன்னாடி கிரியேட் பண்ண இண்டெக்ஸை எர்த்துக்கு வைக்குங்கிறது இப்போ கிரியேட் ஆயிருக்கு கொஷின் மார்க் இப்போ உங்களுக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் கவுண்ட்லாம் தெரியும் ஸோ இன்டர்வியூஸில் நம்ம நாலு ரெக்கார்டு உள்ளே போட்டோம் எர்த்துக்கு வைக்குள்ள முப்பத்தெட்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தஞ்சு ரெக்கார்டு வந்து உள்ளே போயிருக்குது ஸோ இப்போ வந்து இது இதே மாதிரி நம்ம வந்து ட்விட்டர் டேட்டா வந்து எடுக்க போகிறோம் அது பார்த்தீங்கன்னா ட்விட்டருங்கிறது ரியல் டைம் அதுக்கான கான்ஃபிக் ஃபைல் தான் வந்து இங்கே எழுதியிருப்பேன் இந்த கான்ஃபிக் ஃபைலில் என்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் இல்லை அதை ரன் பண்ணி விட்டுடலாம் முதல்ல அதை எடுத்துகிட்டே இருக்கட்டும் அப்படியே நம்ம சைட் பை சைடு வந்து விளக்குறேன் இந்த லாக் ஸ்டேஷ் ப்ளக் இன் இருக்கிற இடம் இந்த லாக் ஸ்டேஷ் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கிற இடம் லாக் ஸ்டேஷுங்கிற கமெண்ட் ஐ ஃபைன் எஸ் இப்போ ட்விட்டருங்க டாக்டர் கான்ஃப் எடுத்துக்கு வைக்க மாதிரி இந்த இதுக்குள்ளே இருக்கிற ரெக்கார்ட்லாம் உள்ளே போட போகிறோம் என்ன <laughs> 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 இது ஒன்றும் இல்லை இப்போ கேர்ல லோக்கல் ஹோஸ் தொள்ளாயிரத்தி இரநூறுன்னு போட்டால் என்ன வெளி வருமோ அது அதாவது கேர்ள் வந்து ப்ரௌசர் ப்ரௌசிங்கில் பண்ணுற அதே வேலையை தான் கேர்ள் கட்டலையும் பண்ணுது அதுக்காக இதை வச்சுமா பா பார்க்கலாம் நீங்கள் ஸோ இப்போ ட்விட்டர் ஸோ இங்கே ட்ரெண்டிங்கில் என்ன வருதோ அந்த ஒரு மூணு வார்த்தை எடுத்து நான் போட்டிருப்பேன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ அடியோ லன்ச் சொடக்கு மேனியா எவ்ரிவேர் லாஸ்ட் டே இன்வெஸ்ட்னோ ஸோ அந்த மூணு வார்த்தையோட இதெல்லாம் வந்து இங்கே போயிட்டுருக்கு இதெல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சியூமர் கீ இந்த இப்போ இதே மாதிரி தான் ட்விட்டருக்குள்ள ட்விட்டர் அப்படிங்கிற பிளகின் யூஸ் பண்ணி இன்புட் பிளகின் ஃபில்டர் வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ணல அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கமெண்ட் லைனில் வரணும் ப்ளஸ் எலாஸ்டிக் சர்ச்குள்ளேயும் போகணும் எலாஸ்டிக் சர்ச்குள்ளே ட்விட்டர் அப்படிங்கிற பேரில் இண்டெக்ஸ் க்ரியேட் ஆகணும் இது வந்து டேபிள் டைப் டாக்குமெண்ட் டைப்புங்கிறது தான் டேபிள் டெம்ப்ளேட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நெட்டில் வந்து டவுன்லோட் பண்ணியிருப்பேன் அதை வந்து இங்கே சேவ் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் ட்விட்டர் ட்விட்டர் டெம்ப்ளேட் டாட் ஜேசன் ஸோ தேவையில்லாத காலம்ஸ் அந்த இந்த டெம்ப்ளேட்டில் எனக்கு கொடுன்னு சொல்லிட்டு இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ட்விட்டர் நேம் ட்விட்டர் ஓவர் ரைட் ஓகே ஸோ இந்த நாலு வார்த்தை என்ன கன்சியூமர் கீ கன்சியூமர் சீக்ரெட் ஆத் டோக்கன் கன் சீக்ரெட் இதெல்லாம் எப்படி எடுக்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா அதை இங்கே எழுதியிருக்கேன் இந்த ட்விட்டர் இந்த மாதிரி ஒரு இதுக்குள்ளே போகணும் கிரியேட் நியூ ஆப் கொடுத்து இந்த நேம் டிஸ்கிரிப்ஷன் இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் வந்து க்ரியேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துடும் ஸோ அந்த மாதிரி நான் க்ரியேட் பண்ணி வச்சது தான் லாக் ஸ்டாஷ் நித்யா கீஸ் அண்ட் ஆக்சஸ் டோக்கன்ஸ்க்குள்ளே போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த நாலு நாலு வேல்யூஸ் கிடச்சிடும் கன்சியூமர் கீ கன்சியூமர் சீக்ரெட் கீ ஆக்சஸ் டோக்கன் ஆக்சஸ் டோக்கன் சீக்ரெட் ஸோ இந்த நாளையும் இந்த கான்ஃபிக் ஃபைலில் இதெல்லாம் ஆல்ரெடி எழுதி வச்சுருக்காங்க இந்த நாளையும் இந்த கான்ஃபிக் ஃபைலில் போட்டு நீங்கள் உங்கள் வேலையை வந்து நீங்கள் பாட்டுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் புது டெர்மினல் ட்விட்டர்னு ஒன்று க்ரியேட் ஆயிருக்கு பாருங்கள் இண்டெக்ஸ் இது வரைக்கும் எத்துக்கு வைக்கும் இன்டர்வியூஸ் தான் இருந்தது இப்போ ட்விட்டர்னு ஒன்று க்ரியேட் ஆயிருக்கு டாக்குமெண்ட்ஸ் கவுண்ட் வந்து மாறிட்டே இருக்கு நூற்றி நாற்பத்தஞ்சுன்னு இருக்கா இவன் நேரம் ஒரு நாலு பேர் ட்வீட் பண்ணியிருப்பாங்க நூற்றி ஐம்பத்தி மூணுன்னு இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து ரியல் டைம் உள்ளே போயிட்டே இருக்கும் பாருங்கள் இப்போ நான் கமெண்ட் ரன் பண்ணதுலேருந்து நூற்றி நாற்பத்தஞ்சு பேர் க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கமெண்ட் ரன் போடுற வரைக்கும் இப்போ இதை நான் பார்த்ததுலேருந்து அதுக்குள்ளே ஒரு பத்து பேர் க்ரியேட் ஆகியிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ட்விட்டரில் எத்தனை ரெக்கார்டு நூற்றி அறுபத்தி ரெண்டு ரெக்கார்டு ஸோ ரியல் டைமாக நம்ம இங்கே போயிட்டு 
இந்த கான்ஃபையரை ரன் பண்ண இல்லை அதுக்கப்புறமா எத்தனை பேர் இந்த வார்த்தையில் ட்வீட் பண்ணியிருக்காங்களோ டூ பாயிண்ட் ஜீரோ ஆடியோ லான்ச்சு அந்த மாதிரி ஹேஷ் பண்ணி டேக் பண்ணி ட்வீட் பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களோட ரெக்கார்டு மட்டும் தான் எடுக்குது அதுதான் வந்து ரியல் டைம் முன்னாடி நீ காலையிலேருந்து க்ரி கிரியேட் பண்ணவங்களாம் வந்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ஆகிடும்ல ஸோ நீங்கள் நம்ம ரன் பண்ணதுலேருந்து வந்தது தான் ட்வீட் இது அப்படியே நம்ம வந்து விஷுவலைஸில் பார்க்கலாம் கிபானா கிபானா வந்து ப்ரௌசரில் எங்கும் ஓகே கிபானா சர்வீஸ் வந்து நம்ம இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல அது இங்கே இது போயிட்டு இருக்கோம் இங்கே வந்து சர்வீஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் சூடோ சர்வீஸ் கிபானா ஸ்டார்ட் ஓகே ஓகே கீப் அங்கே அவ்வளோட ஆகிட்டுருக்கு இப்போ மேனேஜ்மெண்ட்டில் போயிட்டு இண்டெக்ஸ் க்ரியேட் பண்ணி நம்ம இங்கே வந்து அந்த ட்விட்டர் அங்கே அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம முதல்ல பார்க்கலாம் ட்விட்டர் டைம் ஸ்டாம் க்ரியேட் ஸோ இதெல்லாம் வந்து இப்போ ட்விட்டர் இப்போ ஆஸ் சிக்கனா என்ன டிஃபால்ட்டாக வந்து ட்விட்டர் உள்ளே போயிருக்கு டிஸ்கவரில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட்டாலாம் போயிட்டே இருக்கும் ஸோ லாஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ்க்கு போட்டிருக்கோம் ஒரு டேட்டாலாம் எடுக்குது ஆட்டோ ரெஃப்ரெஷ் எனேபிள் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ இது வந்து மில்லி செகண்ட்ஸில் வேணுமா இந்த சார்ட்டு இல்லை மினிட்டில் வேணுமா அவர் வேணுமா அது வந்து இங்கே காட்டும் விஷுவலைஸ் பார்த்தீங்கன்னா க்ரியேட்டர் விஷுவலைசேஷன் மெட்ரிக் சார்ட் ஃபஸ்ட்டு போடலாம் அதான் உங்களுக்கு கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது ஈக்குவலாக தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும் ட்விட்டருங்கிற வேல்யூ எடுத்து நூற்றி முப்பது பேர் முன்னூற்றி முப்பத்தி ஆறு ஸோ ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒன்ஸ் வந்து இது ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டே இருக்கு ஸோ இந்த ஆட்டோ ரெஃப்ரெஷ் தான் நான் இப்போ தேடிட்டு இருந்தேன் அவ்வளோ நேரம் இப்போ லாஸ்ட்டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸு அதில் ஆட்டோ ரெஃப்ரெஷ் வச்சு நான் ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ உங்களுக்கு இப்போ டிஸ்கவரில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே லைவாக டேட்டா யார் யார் போட்டுட்ருக்கா அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு லைவாக வந்துகிட்டே இருக்குது ஃபைவ் செகண்ட்ஸ்க்கு மறுபடியும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் இதோ 
இதை நீங்கள் எப்படியே விஷுவலாக பார்க்கணுன்னா இதுதான் அந்த சாட்டு இப்போ புதுசாக ஒரு சாட் பை சாட் நம்ம கிரியேட் பண்ணலாம் பை சாட்டு ட்விட்டருங்கிற டேட்டாவுக்கு இதே நீங்கள் இந்த டூ பாயிண்ட் ஜீரோன்னு ஆஷ் பண்ணி போடுறவங்க ரிலேட்டடாக அதில் வேறு வச்சு போட்டிருந்தாங்கன்னா அது அது வந்து ஒரு நீங்கள் ஒரு எட்டு பத்து கொடுத்தீங்கன்னா இது பத்தோட சார்ட் வந்து உங்களுக்கு அப்போ துபாயின்னு போடுறவங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஆஷ் பண்ணி ட ட்வீட் பண்ணுறவங்க ப்ளஸ் இதையுமே சேர்த்து நம்ம ஆஷ் பண்ணுவாங்க ஸோ அதெல்லாமே வந்துட்டு அந்த லிஸ்ட் இங்கே வந்துட்டுருக்கு இதை வந்து நம்ம சேவ் பண்ணுறதுக்கு சேவ் பை ட்விட்டர்னு போட்டுருந்தோம் இப்போ இன்னொரு விஷுவலைசேஷன் ஒன்று ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம் டேட்டா டேபிள் ட்விட்டர் அது கவுண்டாக உங்களுக்கு காட்டும் ஸோ இது வந்து இந்த ரிலேட்டட் டேட்டா கவுண்டாக வந்துட்டுருக்கு இதுவுமே வந்து எவ்ரி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் வந்து இந்த கவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டே இருக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தேர்ட்டி எயிட்டு ஸோ இப்போ நம்ம ஆரம்பிச்சிருந்து தேர்ட்டி நைனு இப்போ ஆரம்பிச்சதுலேருந்து போட போட லாஸ்ட்டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்னால் இந்த கவுண்ட்டு குறையத்துக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது இப்போ லாஸ்ட்டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ்னால் அந்த ஒன் மினிட் போனதுக்கப்புறமா யாருமே ட்வீட் பண்ணலனா அந்த கவுண்ட் அப்படியே இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் குறைஞ்சிதுன்னா அந்த நேரம் குறைய குறைய யாருமே பண்ணலனா இந்த கவுண்ட் வந்து குறைஞ்சிட்டே வரும் இதை சேவ் பண்ணுங்கள் இதுன்னு மெட்ரிக்ஸ் மெட்ரிக் ட்விட்டர் டேட்டா டேபிள் இது ஸோ இப்போ இன்னொன்று புதுசாக ஒரு விஷுவலைசேஷன் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு இது வந்து டேக் க்ளவுடுன்னு இருக்கும் ஸோ இது எத்தனை பேர் போட்டாங்களோ அது பிரகாரம் வந்து இது பெரிய லெட்டர் சின்னது அந்த மாதிரி கட்டு காட்டும் இது நீங்கள் நிறைய வச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு ஸோ இதுதான் வந்து மேஜர் இதெல்லாம் எப்படி மாறிட்டுருக்குன்னா அந்த ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஒன்ஸு அந்த கவுண்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இப்போ இதை பண்ணுறவங்க ரஜினிகாந்தன் பண்ணுறாங்க ஏஆர் ரஹ்மான் ட்வீட் பண்ணுறாங்க 2.0 பாயிண்ட் ஜீரோ இந்த மாதிரி சொடக்கோ சூர்யா ஸோ அந்த லாஸ்ட் ஃபிஃப்டி மினிட்ஸ் ரியல் டைம் கேட்ட மாதிரி இது மாறுது இதுவுமே வந்து ஒரு விஷுவலைசேஷன்ஸ் தான் இதே நீங்கள் சேவ் பண்ணலாம் இது என்னது பண்ணலாம் வெடிங்ஸ் ட்விட்டர் ஸோ இப்போ இதை வந்து நம்ம எத்தனை பண்ணியிருக்கோம் மூணு விஷுவலைசேஷன் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் அதோட லிஸ்ட்டை வந்து இங்கே வந்துடும் இது வந்து டேட்டா டேபிளாக ஒன்று பையா ஒன்று டேக்லவுடு ஓகே இப்போ இதை வந்து டேஷ்போர்டாக ஒன்று க்ரியேட் பண்ணுறோம் ட்விட்டர் டேஷ்போர்டுன்னு ஒன்று க்ரியேட் பண்ண போகிறோம்னா க்ரியேட் அ டேஷ்போர்ட் ஆட் பண்ணுங்கள் இந்த மூணையும் வந்து டக் டக் டக்குன்னு க்ளிக் பண்ணிங்கன்னா வந்துடும் ஸோ மூணு தானா இதை நீங்கள் ட்ராக் கூட பண்ணிக்கலாம் ஃபுல்லாக அப்படி எடுத்து விட்டுருங்க அழகாக இருக்கும் ஸோ இதுவுமே வந்து ரியல் டைமாக நடந்துட்டுருக்கு ரியல் டைமாக வர வர இப்போ நீங்கள் இந்த டேஷ்போர்டை பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து தெரிஞ்சுட்டு வரும் டூ ஃபார்ட்டி செவன் டூ ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் இந்த கவுண்ட்டெல்லாம் இன்க்ரீஸ் ஆகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் யாரும் பண்ணல லாஸ்ட் இது வந்து லாஸ்ட்டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸு அடுத்த பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு யாரும் பண்ணலனா ஜீரோ கூட காமிக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இந்த இந்த இதில் வந்து அடுத்த பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு யாருமே ட்ரீட் பண்ணலனா ஜீரோ காமிக்கும் ஆனால் அது வராது லாஸ்ட்டு பதினாலு பதிமூணு பன்னெண்டுன்னு ஒன்றுன்னா குறைய கு
அப்படி தான் வந்து உங்களுக்கு இங்கே ரியல் டைமாக என்ன நடக்குதோ அதுதான் வந்து வந்துட்டுருக்கும் இதை சேவ் பண்ணுறோன்னா ட்விட்டர் டேஷ்போர்ட் ஓகே சரி ஸோ திஸ் இஸ் ஹவு இந்த இந்த மாதிரி தான் வந்து நீங்கள் ஒரு டேஷ் ஹவுடு க்ரியேட் பண்ணலாம் ஓகே இப்போ நம்ம அடுத்த ரெண்டு போட்டோம்ல அதையும் இப்போ லோட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு டேஷ்போர்ட் மாதிரியே க்ரியேட் பண்ணிடலாம் எர்த்துக்கு வேக்ஸ் ஒன்று போட்டிருப்போம் அது பை டிஃபால்ட்டாக எந்த ஃபீல்டில் டைம் இருக்குமோ அதை எடுத்துக்கும் டைம் ஸ்டாம்ப் டைம் பேஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸ் வாங்கி போடுறதால அடுத்ததான் இன்டர்வியூஸ் இது நம்ம போட்டது அது டி டிஓபி மட்டும்தான் டைமு ஸோ அது இதுதான் டைம் பேஸ்ட் ஈவெண்ட்ஸான் கேட்குது அந்த மாதிரி நமக்கு வேணாம் டிஓபி வச்சு நம்ம பிரிக்க வேணாம்னா ஐ டோன்ட் வாண்ட் திஸ் கிரியேட் ஸோ இப்போ இந்த மூணு டிஸ்கவரில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூணுமே அங்கே இருக்கும் அது ட்விட்டர் தான் பை டிஃபால்ட்டாக செலக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால ட்விட்டர்னு வருது இதை நீங்கள் வந்து எர்த்து குவேக்ஸ் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா நூறு செல்ஸ் ஃபவுண்டு ஏன்னா என்ன லாஸ்ட்டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் நம்ம போட்டால் லாஸ்ட்டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் இருக்காது ஸோ அதை வந்து நீங்கள் மாற்றணும்னா லாஸ்ட்டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ம் லாஸ்ட்டு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே நம்ம இதெல்லாம் போட்டிருப்போம் இப்போ இதுக்கு வந்து விஷுவலைஸ் க்ரியேட் பண்ணலாம் ஏடா சாட் பை சாட்டா வெர்டிகல் பார் இன்டர்வியூஸ்க்கு பண்ணுங்க டேர்ம்ஸ் நம்ம கொடுத்த அந்த டேர்ம்ஸ்லாம் வருது ஆர்கனைசேஷன்ஸ் ஒர்க்கடு ஸோ விச்சுசால நிறைய பேர் மற்ற எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஈக்குவல் நம்பர் ஆஃப் பர்சன்ஸ் ஸோ இதை வந்து சேவ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ இது ரெண்டையும் வச்சு நீங்கள் ஒரு டேஷ்போர்டு க்ரியேட் பண்ணலாம் இன்டர்வியூஸும் எடுத்து போய்க்கும் இது ரெண்டையும் சேர்த்து ஒரு டேஷ்போர்டாக க்ரியேட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ டேஷ்போர்டில் மொத்தம் எத்தனை இருக்குது ட்விட்டர் டேஷ்போர்டு இன்டர்வியூஸ் எடுத்து ட்விட்டர் டேஷ்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ லாஸ்ட்டு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் போட்டதால் எப்படி இருக்கு மறுபடியும் நீங்கள் உங்களுக்கு தேவைனா லாஸ்ட்டு ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸில் மாற்றிக்கோங்க ஸோ இது பிரகாரம் எவ்ரி ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஒன்ஸ் ஆட்டோ ரிஃப்ரெஷ் ஆகிட்டே இருக்கு டைம்லையான தெரியல வந்து இப்போ நீங்கள் அங்கே போடுறீங்கல்ல கேர்ள் கமாண்டில் போடுறத வந்து நீங்கள் இங்கே போட்டு ரன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ மேனேஜ்மெண்ட் டிஸ்கவர் விஷுவலைசேஷன் டேஷ்போர்ட் டெவ் டெவ் டூல்ஸ் ஸோ இது எல்லாமே வந்து கவர் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்படி தான் வந்து ரியல் டைம் டேட்டாவுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு டேஷ்போர்ட் க்ரியேட் பண்ணலாம் நன்றி